അപ്പം മാട്ടിൻ നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കനും ബോർഡർ പൊറോട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നത് വിജിലേഷ് നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി ഞാൻ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്രിഫറൻസ് ആയ മട്ടൺ ബിരിയാണിയിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കലക്കിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് കലക്കി വേണേൽ കഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം നാട്ടുകോഴിയെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം നമസ്കാരം നമ്മൾ കൊല്ലത്തു നിന്ന് തമിഴ്നാട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് തെങ്കാശിയിലെത്തി തെങ്കാശിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ പൊറോട്ട കഴിക്കണം ബോർഡർ ചിക്കൻ കഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ റഹ്മത്ത് പൊറോട്ട സ്റ്റോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് റഹ്മത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ബോർഡർ റഹ്മത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് പുതിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് പഴയ റഹ്മത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ പൊറോട്ടയും കിട്ടും ചിക്കനും കിട്ടും ബിരിയാണി കിട്ടും എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വിജിലേഷും മാറ്റിനും ഓൾറെഡി അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി കഴിക്കാം വാ നാട്ടുകോഴിയാ നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കൻ പൊറോട്ട മട്ടൺ ബിരിയാണി എനിക്കൊരു മട്ടൺ ബിരിയാണി വിജി നാടൻ കോഴി ബിരിയാണി പൊറോട്ട ചിക്കൻ ചിക്കൻ പെപ്പർ പെപ്പർ ചിക്കൻ അതെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ശരിക്കും പാസ്തയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പാസ്തയുടെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്ത ഫുസീലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ദിസാനയുടെ പാസ്ത ഫുസീലിയാണ് ഫുസിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്ത തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മാക്രോണിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിണഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നല്ല രുചികരമായ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് സോസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം റെഡ് സോസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സോസൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ചേർത്തില്ല കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് സവോള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ പാസ്ത വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂസിലി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രൊക്കോളിയോ മഷ്റൂംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണേലും ചേർത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല രുചികരമായിട്ട് പാസ്ത പിള്ളേർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പാസ്ത ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ആണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണേലും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ദിസാനോയുടെ ഈ പാസ്ത ഫുസിലി വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ തെങ്കാശിയിലെ ബോർഡർ കടയിലേക്ക് തിരികെ വരാം ബോർഡർ ചിക്കൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ ബിരിയാണി ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇവിടെ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ട് നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ബോർഡർ പൊറോട്ടയും പെപ്പർ ചിക്കനും ഉണ്ട് നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കനും ഉണ്ട് അപ്പം മാറ്റിൽ നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കനും ബോർഡർ പൊറോട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നത് വിജിലേഷ് നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി ഞാൻ എൻ്റെ യൂഷ്വൽ പ്രിഫറൻസ് ആയ മട്ടൺ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് സ്വൽപ്പം ചാലുകറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാലഡും ഉണ്ട് ഞാനേ ആ ചാറ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ബിരിയാണിയും വന്നു കോഴിക്കാലും വന്നു അതേ മാ മാറ്റിനാണേലും പെപ്പർ ചിക്കൻ വന്നു നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് എനിക്കും കിട്ടിയ ഒരു നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ ദൈതാണ്ടല്ലേ നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കനെ ഒരു സ്വൽപ്പം നുള്ളി എടുത്ത് അതിൻ്റെ രുചി നോക്കാം എന്നിട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണിയിലോട്ട് വരാം അല്ലേ വാ നാട്ടുകോഴി ആയിരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി മാംസത്തിന് ഉറപ്പുള്ള മാംസമാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ കലക്കിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കലക്കി വേണേൽ കഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം നാട്ടുകോഴിയെ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഓ ഇത് പൊളിയാണോ ഓരോ ടേസ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ആ പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് എടുത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വായിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം വരുന്നത് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൊള്ളാം പൊളി എങ്ങനെയുണ്ട്
അങ്ങനെ തീർത്തും ചെറിയ റൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അത് മിക്സ്ഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ അതോ ഇനിയിപ്പം വലിയ അരി ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും കാണാനായിട്ട് മാറ്റിൻ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പൂർ ബിരിയാണി പോലുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ മട്ടൻ്റെ കഷ്ണം തൈ ഒരു സ്വൽപ്പം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതും റൈസും ഞാൻ ഗ്രേവി ഒരു സ്വൽപ്പം സൈഡിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഏതായാലും റൈസിനകത്ത് മിക്സായി അപ്പോൾ ആ റൈസും ഗ്രേവിയും മട്ടൻ്റെ കഷ്ണവും രുചി കൊള്ളാം കേട്ടോ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രുചിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മട്ടൺ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും പാകത്തിന് വെന്താണ് ആ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാലഡോ വല്ലതും വേണം നിങ്ങൾ അച്ചാറ് എനിക്കറിയില്ല ഊരുക്കായ ചോദിക്കണം അല്ലേ ചോദിക്കണം ഊരുക്കായ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഊരുക്കായ കിട്ടും ഒരുക്കാൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സാലഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല മാച്ചായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം മാറിനോട് ചോദിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ ചിക്കനും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അടിപൊളിയാണ് ചേട്ടാ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ബീഫും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതേ സെയിം സംഭവത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു പൊറോട്ടയും ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കവിടെ ബീഫ് പോലെ തന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു രസമുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നേരം പൊളിയാണ് അത് നേരാണ് കേട്ടോ മാറ്റി പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നേരാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവെ മട്ടൺ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കൺഫ്യൂഷന് കാര്യമില്ല മട്ടൺ ബിരിയാണിയോട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി നല്ലതാണ് കേട്ടോ വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ലതാണ് ആ പെപ്പർ ചിക്കൻ ആ പെപ്പറിൻ്റെ രുചി നാവിലോട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ സംഭവം പൊളിയാണ് അല്ലേ ബോർഡർ 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 ചിക്കൻ ബോർഡർ മട്ടണും ഉണ്ട് ബോർഡർ ചിക്കനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഊരുക്കായ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊരുക്കായ ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ ഊരുക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചാർ എന്നാണ് അച്ചാർ പുള്ളിക്കാരം കുറച്ച് അച്ചാർ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് പിക്കിൾ അല്ലേ ഗാർലിക് പിക്കിളാണ് ഗാർലിക് പിക്കിൾ ഗാർലിക് പിക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗാർലിക് പിക്കിൾ നോർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാവിൽ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ആ ഗാർലിക് പിക്കിളും ചിക്കനും അതേപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നേരം ഇരുത്തി നമ്മുടെ കലക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്തു പോകും തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അഭിലാഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് കഴിഞ്ഞ അഭിലാഷ് എവിടെ പോയാലും കലക്കി കഴിക്കും മറ്റേ സ്വല്പം കലക്കി ഞാനും ഒരു സ്വല്പം കലക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണേ ഇപ്പോഴും ചൂടുണ്ട് അതിനകത്ത് പച്ചമുളകും സവോളയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ കലക്കി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പൊളി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഈ ബിഞ്ചേട്ടൻ പിശുക്കനാണ് ഒരു കലക്കി മേടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് പറയരുത് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതെ അപ്പം ഞാൻ മേടിച്ചപ്പം അവരോടൊന്ന് രുചി നോക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രുചി നോക്കിയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിശുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെക്കൊണ്ട് വയ്യ അപ്പം ബോർഡർ ചിക്കനും കലക്കിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ബിരിയാണി ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ആ ബിരിയാണിയും അച്ചാറും സാലഡും ഇതൊരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ നാട്ടുകോഴി മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം കടിച്ചെടുക്കണം ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളോ കടകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് പൊറോട്ട വിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് ബിരിയാണി വിൽക്കുന്ന കടകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ഏതായാലും രുചി എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി ചെറിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലമല്ല കുറേ പേർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല കുറ
സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും എന്താണ് ഈ ബോർഡർ പൊറോട്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ചിക്കൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ബിരിയാണിയുടെ ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുക ആ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും വിശപ്പുണ്ടാവും അന്നേരം നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ലേ ആ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് അധികം റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ആ ബോർഡറിൽ ആ വിശപ്പും ആ ക്ഷീണവും ഒക്കെ കൂടി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന രുചി നല്ല രുചിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിലയുടെ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകോഴി ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും മട്ടൺ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ടു ട്വൻ്റി ആണ് അതേസമയത്ത് നാട്ടുകോഴി പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി രണ്ട് പീസ് ആണ് കേട്ടോ വലിയ പീസ് ആണ് വലിയ പീസ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി പൊറോട്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ഇതൊക്കെയാണ് വില വിവരങ്ങൾ ഇനി കാടയുണ്ട് മറ്റ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വൈകുന്നേരത്തേക്കായിരിക്കും ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വൈകിട്ടേ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കേ ഇത് തുറക്കത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ നേരെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പന്